Estamos chegando no dia 30 de outubro, quando a batalha final entre Lula e Bolsonaro acontecerá e saberemos quem será o novo presidente do Brasil a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Mas qual dos dois seria melhor para a Petrobras? Uma das maiores e mais relevantes empresas do Brasil? É isso que eu vou responder neste vídeo. Mas antes, não esquece de curtir, ativar o sininho de notificações e seguir a gente por aqui. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Então vamos lá. Em geral, dá para perceber que há uma certa rejeição entre alguns investidores em relação a empresas controladas pelo governo, mesmo quando o preço está atrativo e a empresa passa por bons momentos. E se isso já rola em períodos, entre aspas, normais, em tempos de eleição esse sentimento fica ainda mais evidente. Afinal, intervenções de cunho eleitoreiro são figura repetida no álbum da história política do Brasil. No governo Bolsonaro, inclusive, a sombra da intervenção pairou sobre o mercado durante todo o mandato, com as várias mudanças no comando da Petrobras e a pressão para a empresa não aumentar o preço dos combustíveis antes do segundo turno. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, ela não é uma estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Já Lula falou uma série de vezes que é contra a política de preços adotada pela estatal nos últimos anos, que segue as cotações internacionais do petróleo. Eu pretendo mudar a política de preço da Petrobras. Eu pretendo fazer com que o preço da Petrobras seja em função dos custos nacionais, do gasto nacionais, porque nós produzimos em real, pagamos a salário em real. Ou seja, essa história de PTI, essa história de internacionalizar o preço, na verdade é para agradar aos acionistas em detrimento de 215 milhões de brasileiros. Resumidamente, não importa quem vence as eleições. O mercado não tem grandes esperanças de que a Petrobras passe ilesa no próximo governo. Então, a pergunta que fica é, nas mãos de quem a empresa tem mais chances de se dar bem na Bolsa? Lula ou Bolsonaro? O seu dinheiro conversou com gestores e especialistas na área para tentar responder a essa pergunta. E na visão deles, a grande preocupação é que a empresa deixe de retornar parte dos lucros aos acionistas, como faz hoje. Há risco que ela se envolva em novos investimentos, que podem não ser tão bons do ponto de vista financeiro. Vou falar disso logo mais, mas antes vale lembrar um pouco do que a Petrobras passou ao longo dos últimos anos. Afinal, a empresa deixou de ser a mais endividada para se tornar a maior pagadora de dividendos do mundo. Isso não é pouca coisa. A corrupção na empresa revelada pela Operação Lava Jato não foi o único fator que drenou os recursos da Petrobras. Ao longo do governo Dilma, a estatal praticou uma política de preços que manteve os combustíveis abaixo das cotações internacionais, o que diminuiu a geração de caixa da companhia. Então, para fazer frente ao programa bilionário de investimentos, a Petrobras lançou mão de dívida no mercado, a ponto de ganhar o título de empresa de petróleo mais endividada do mundo. Mas as coisas começaram a mudar ainda no governo Dilma, que lançou um novo programa de desinvestimentos com o objetivo de focar na exploração do petróleo em águas profundas. A área é a que traz a maior rentabilidade para a companhia ainda hoje. Mas foi no comando de Pedro Parente, indicado por Michel Temer, que a empresa não só acelerou esse programa, como passou a considerar a cotação internacional do barril de petróleo Brent e a variação do câmbio sob a chamada paridade de preço de importação, o PPI. Assim, em 2018, a empresa voltou a dar lucros bilionários. No ano seguinte, houve um novo salto no lucro da Petrobras, resultado de ganho de capital sobre os desinvestimentos. Desde 2015 até agosto de 2022, a soma de ativos vendidos chegou a 280 bilhões de reais. Essa mistura de política de desinvestimentos e a paridade internacional de preços reduziu muito a dívida da Petrobras, que virou a maior pagadora de dividendos no mundo no segundo trimestre deste ano. Foram quase 90 bilhões de reais em dividendos pagos em duas parcelas. Dito isso, vamos falar o que cada um dos candidatos, Lula e Bolsonaro, planejam para a Petrobras daqui para frente. Começando pelo atual presidente. O plano de governo para um eventual segundo mandato não menciona a Petrobras. 
mas o esperado é que a política de venda de ativos adotada desde o governo Temer seja mantida. Já quando o assunto é a política de preços da estatal, Bolsonaro já chegou a criticá-la quando o preço dos combustíveis estava disparando, mas mudou de ideia quando o petróleo começou a cair e levou junto o preço dos combustíveis. Outra coisa que parte do mercado espera é que a privatização da Petrobras se mantenha em pauta em um eventual segundo governo. Mas isso seria muito difícil de se concretizar. Bom, já falamos o que Bolsonaro quer para a Petrobras. E agora é a vez de Lula. Sendo bem direta, se a privatização da Petrobras já seria algo difícil de acontecer em um segundo governo Bolsonaro, essa possibilidade simplesmente deixa de existir caso Lula volte à presidência. O plano de governo do candidato do PT ressalta a necessidade das estatais como um todo cumprirem seu papel no, entre aspas, processo de desenvolvimento econômico e progresso social produtivo e ambiental do país. Lula também defende a manutenção do regime de partilha do pré-sal, instituído em 2010. Esse regime estabelece que o vencedor das rodadas de licitação seja a empresa que oferecerá à União o maior excedente de petróleo das áreas de exploração. O ex-presidente defende também que a petroleira volte a ser uma empresa integrada de energia, promovendo o Brasil a ser autossuficiente em petróleo e seus derivados. Isso passaria pela exploração, produção e refino do petróleo, além da distribuição. Ao mesmo tempo, os investimentos seriam ampliados para frentes da transição energética, como gás, fertilizantes, biocombustíveis e energias renováveis. Bom, e é isso que preocupa os especialistas. Ninguém confia na capacidade do PT de escolher bons investimentos. É o que disse um gestor ao seu dinheiro. Mas afinal, Lula ou Bolsonaro? Qual é o melhor para a Petrobras? A disparada das ações da estatal na segunda-feira, logo após o primeiro turno das eleições, indica que o mercado financeiro tem uma clara preferência pela reeleição do presidente. Mas quem tem medo de um eventual governo Lula deveria dar uma olhada no histórico. Durante as duas gestões do ex-presidente, os papéis da Petrobras dispararam e não houve problemas sérios de intervenção na companhia. De modo geral, o mercado pode até ficar mais otimista com Bolsonaro, mas as perspectivas para a Petrobras parecem boas, seja quem for o presidente. Tanto que as ações da estatal possuem hoje seis recomendações de compra, quatro de manutenção e nenhuma de venda de acordo com a plataforma de dados TradeMap. Um dos que recomendam a compra do papel é o Goldman Sachs, que ressaltou num relatório publicado que, mesmo com os riscos políticos, as estatais subiam em média 30% ao ano na Bolsa. A ação da Petrobras, por sinal, é a que tem o melhor desempenho entre as controladas pelo governo. Bom, gente, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se não gostou, comenta aí embaixo a sua opinião e até a próxima.